Aí nós saímos às sete e meia da manhã, né? Na casa dos meus pais. E eu me recordo disso. O Robert falou, não, nós vamos atrasar. E quando a gente estava, tinha um caminhão que foi aberto. Na nossa frente, aquele caminhão não saía. Ficava na nossa frente andando bem devagarinho, bem devagarinho. Quase uma hora devagarinho. E o Alberto querendo passar na frente daquele caminhão. E o Alberto falou, Roberto, fica vai devagar. Vai que o senhor está buscando o livramento. Então fica atrás desse caminhão. Vai que ele nos colocou algum escuro para nos proteger. Irmãos, não é que foi verdade? Não foi Alberto. Quando o nosso caminhão passou, irmãos, o tempo que nós vimos, o caminhão pegou fogo com o carro. E as pessoas que estavam no caminhão e no carro, que estavam ali carbonizadas, tinham morrido. E eu fiquei pensando, meu Deus, se fosse o tempo que nós tivéssemos atrasado e não fosse esse caminhão, talvez seríamos nós. Então eu vi naquele dia que foi um grande livramento que Deus deu. Infelizmente, né, aquela família que estava naquele carro faleceu. Nós sentimos muito por isso. Mas eu vi naquele dia a mão de Deus, como Deus cuida de nós. Por isso que eu aprendi uma coisa, irmãos: a gente só vai na hora que Deus quer. Você só parte desse mundo quando for a sua hora. Quando não for, Deus te dá livramento. Deus cuida de você, Ele te protege. Você só vai na hora que o Senhor chamar. Mas se o Senhor não te chamar, mesmo que o se te levante para destruir a tua vida, Ele não consegue. Porque Deus ainda tem um projeto na tua vida. E quando o projeto de Deus não se cumprir, o Senhor não te leva. Aleluia! E foi assim que o Senhor fez. Estamos aí, irmão, para a glória de Deus. E eu vejo as pessoas com medo da morte. Ah, eu medo, irmãos. Jesus venceu a morte. Não tenha medo da morte. Porque Ele é o Deus da vida. E Ele está com você. E você só vai na hora que Ele quiser. Na hora que Ele te chamar. Aí chegou a nossa hora. Quando Jesus falou, Leandro, chegou a tua hora de ir, você vai. Mas se não chegar, irmãos, e quando nós temos vida, vamos fazer a vontade de Deus. Porque Jesus é maravilhoso.